a very good morning 12th class how are you i hope you are fine and aap logo ne apna assignment bhi complete kiya hoga students if you have any problem regarding to your assignment please you can consult with me so today i will continue your chapter measurement of national income and students you are aware that measurement of national income or you can say we can measure national income by the three method which three method value added method value added method or it is known as production method second is income method and third one is expenditure method so students these three method or by the help of these three method we can easily measure of national income of the economy or of any country it is clear to students and you people are aware that how can measure national income by the help of value added method because in previous two videos we discussed about value added or production method so students today i will discuss income method income method is a very very important measurement of national income because income method and value added method it is not different things i have already said that these three things these three way by the help of these three way we can easily calculate national income so this is a method of this is a three method of measurement of national income but no difference or same things difference it is only things only this that it is a depend on measurement or components of the question jab aap log value added method se question kar rahe honge uske component kuch aur honge income method ke components kuch aur honge aur expenditure method ke component kuch aur honge answer sabse same hi aayega kyunki country ki national income mein wo different different thodi ho jayegi it is clear to student me national income india ki hai chahe aap method ye apply kijiye chahe ye kijiye chahe ye kijiye to aapka answer same aayega bas depends kya hoga ki it is depend on this situation that components is different different isme aap log value added mein component use karenge value of output intermediate consumption depreciation etc but when you people discuss in income method it is a factor income of a country in income method we can take factor income so students if you can see on the point of view of entrepreneur that total output is a value added method or total value added is a production method it is clear to students agar aap log entrepreneur ke point of view se dekh rahe ho to uska total production ya country ke sare entrepreneur ka total production kya ban jayega country ki national income इट इज क्लियर टू स्टूडेंट अब आप ध्यान से सुनो उसी चीज को बनाने के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कंट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउ मेनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट फोर दैट इज लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रन्योर तो दीज फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ दीज फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी कैन प्रोड्यूस एनी थिंग्स it is clear to students i hope you people are aware this factor of production so by the help of factor of production country produce anything that is known as value added method or production method now students when these factor of production or production of the country sale in the market getting सेल होने के बाद क्या होगा आउटपुट और टोटल सेल दिस इज इनकम ऑफ द कंट्री अब क्या करेंगे हम इनकम का उस कंट्री का इट शुड बी इनकम बनी किससे इट इज ए कंबाइंड अफर्ड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनकम कैसे जनरेट हुई कंबाइंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से देन आफ्टर इनकम शुड बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 
किस फॉर्म में स्टूडेंट जिसने अपनी लैंड दी है उसको क्या मिलता है रेंट लेबर को सैलरी और वेजिस कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रन्योर को प्रॉफिट सो स्टूडेंट्स वेन यू टॉकिंग अबाउट फैक्टर इनकम वेन यू टॉकिंग अबाउट फैक्टर इनकम दैट इट इज नोन एज इनकम मेथड आई होप थोड़ा थोड़ा सा आपको समझ आया होगा जब आप लोगों ने कुछ बनाया बनाने के बाद उसकी वैल्यू ली दिस इज प्रोडक्शन मैथड वैल्यू एडेड मैथड और प्रोडक्शन मैथड एंड आफ्टर द डिस्कस ऑफ दीज सो स्टूडेंट्स वैल्यू एडेड मैथड से आप लोगों ने कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की और उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट हुई और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया फैक्टर इनकम जो डिस्ट्रीब्यूट की उसका कंबाइन ही इनकम मेथड्स होता है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स नेट वैल्यू एडिड ऑफ अ कंट्री नेट वैल्यू एडिड इज इट इज ए एनडीपीएफसी एंड सेम हियर इफ डोमेस्टिक इनकम को आपको मेजर करना है आप लोगों ने क्या प्लस कर दिया टोटल रेंट इंटरेस्ट वेजिस एंड प्रोफिट तो इधर आपका क्या बन जाएगा एनडीपी एफ सी सेम यहां पर क्या बनता था आपका नेट वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कोस्ट सो इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम मेथड एंड इन इनकम मेथड व्हाट आर द कंपोनेंट इन इनकम मेथड कंपोनेंट मींस क्या आप लोग इसमें मेजर करें जिसकी हेल्प से इन इनकम मैथड क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स हम इनकम मेथड में सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इनकम मेथड बिकॉज इन एग्जाम एग्जामिनर गिव टू यू कंपोनेंट्स यानी वेरियस थिंग्स देगा दिस वन इतने करोड़ दिस वन इतने करोड़ एंड आप लोगों को क्या मेजर करना है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा पहले इसके कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मैथड स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स सिंपली इनकम मेथड्स के ये होंगे कि हम क्या क्या चीजें मेजर करें और जिसके हेल्प से आप लोग नेशनल इनकम इनकम मेथड से कैलकुलेट करने तो स्टूडेंट्स सबसे पहले होता है कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज सीओई यानी कंट्री में जितने भी इंप्लॉयज लगे हैं उनका कंपनसेट कंपनसेट मीन्स उनको क्या क्या मिलता है ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर क्या होगा आइदर इज सर्वेजिस और आइदर इज सैलरी तो सबसे पहले क्या होगा कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज यानी सीओई सीओई मीन्स कंपनसेशन ऑफ इंप्लॉयज या इंप्लॉयज को क्या क्या मिलेगा तो आप लोगों का क्या आंसर होगा कि सर आइदर इज सैलरी और आइदर इज वेजिस सो इट इज वेरी गुड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू तो बट स्टूडेंट्स समथिंग चेंज रिगार्डिंग टू दिस नॉट ओनली सो स्टूडेंट यू कैन सी कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम देर आर थ्री कंपोनेंट इन डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ए सीओई यू कैन से कंपनसेशन टू इंप्लॉयज और इनकम फॉर वर्क दिस इज सीओई फॉर शोर्ट फॉर्म देन ऑपरेटिंग सरप्लस इसका बी पार्ट होगा ओ एस ऑपरेटिंग सरप्लस देन मिक्स इनकम आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन बी एंड सी इनिशियली यू कैन लिसन अगेन कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इट इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट फर्स्ट इज सीओई प्लस ओ एस प्लस एम आई इट इज क्लियर टू स्टूडेंट सीओई मीन्स कंपनसेशन टू इंप्लॉय इस स्लाइड में मैं आप लोगों को कंपनसेशन टू इंप्लॉयज ही एक्सप्लेन करूंगा देन नेक्स्ट स्लाइड में ओ एस ऑपरेटिंग सर प्लस एंड एम आई मिक्स इनकम इट इज क्लियर टू स्टूडेंट सो नाउ क्वेश्चन इज वट डू मीन बाई सीओई और कंपनसेशन टू इंप्लॉय यू कैन से इनकम फ्रॉम वर्क यानी वर्क के बदले जो भी इनकम मिलती है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट आप लोगों को क्या आएगा यहां पर आंसर सर स्टूडेंट सर वर्क के बदले आइदर इज सैलरी और आइदर इज वेजिस 
it is clear to students but here is something different income for work there are two component first is wages and salary in cash in kind yani wages and salary may be cash or may be kind ya to cash mein bhi milti hai aur kind mein bhi cash to aap logo ko clear hoga jo salary hum logo ko milti hai but here is what do you mean by kind so student you can see cash it include basic pay dearance allowance dearance allowance bonus etc it is related to कैश यानी जैसे दिवाली पे बोनस मिल गया नॉर्मली इंडिया जैसी कंट्री में दिवाली पे बोनस मिलता है कैश में तो वो भी आपका कैश हुआ प्लस हर मंथ जो सैलरी मिलती है बेसिक पे वो भी हुआ उसके अलावा कोई अलाउंस मिल गया आप लोगों को अलग पैसा दे दिया मालिक ने तो वो सब आप लोगों का वेजिस होगी और सैलरी किस में होगी इन कैश नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट काइंड काइंड क्या होता है स्टूडेंट इट रेफर टू समथिंग इंक्लूड क्या इंक्लूड होता है कभी कभी क्या होता है कि जो ओनर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराता है फॉर एग्जांपल फ्री एकोमोडेशन हाउस उसने प्रोवाइड करा दिया उसका रेंट यानी हम जहां पर वर्क कर रहे हैं हमें उसने एक आवास भी दे दिया रहने के लिए घर भी दे दिया और उसका कोई रेंट नहीं लिया तो वो भी क्या हुआ एक तरह से वो भी यहां पर आप लोगों का कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज क्योंकि हमारे वर्क के बदले उसने हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट और एग्जाम्पल देखो एक ईयर में कहीं उसने ट्रेवलिंग अनाउंस दे दिया हमें कि कहीं पे भी आप घूम के आ सकते हो ओनर ने तो वो भी एक तरह से हमारी सैलरी का पार्ट ही है बस क्या हुआ कैश में ना होकर काइंड में हो गया इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स यू कैन सी काइंड इट रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ नॉन मोनेटरी एडवांटेज नॉन मोनेटरी एडवांटेज कौन दे रहा है यहां पर ओनर किसको दे रहा है यहां पर अपने वर्कर्स को इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स पैसे से रिलेटेड ना देकर उसने अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी है जिसकी जिसको हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे बिकॉज वो उसको वर्क के बदले इनकम फ्रॉम वर्क वर्क के बदले ही दे रहा है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट सो एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट यू कैन इग्नोर दिस काइंड इट रेफर्स टू ऑल काइंड ऑफ नॉन मैनेटरी एडवांटेज एंड फैसिलिटीज फॉर इंस्टेंस यू कैन सी रेंट फ्री अकोमोडेशन उसने आवास प्रोवाइड करा दिया रेंट फ्री फ्री ट्रेवलिंग अरेंजमेंट फ्री और सब्सिडी राशन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा उसको राशन बहुत सारा दे देते हैं आप इसको इस एग्जांपल से देखो जैसे आर्मी की कैंटीन होती है उनको बहुत सी चीजें वहां पे फ्री मिलती हैं लाइक यूनिफॉर्म और बहुत सी चीजें सब्सिडी रेट पे मिलती है वो सबके लिए तो फैसिलिटी नहीं है यानी गवर्नमेंट क्यों दे रही है गवर्नमेंट वहां पर ओनर हुए और वर्कर कौन हुए आर्मी के पर्सन तो उनको सैलरी भी देती है गवर्नमेंट क्लियर और उनके वर्क के बदले उन्हें फ्री या सब्सिडी राशन मीन जो मार्केट में प्राइस है उससे लेस प्राइस पे भी गवर्नमेंट उनको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है यूनिफॉर्म दे देती है बहुत सी कंपनियां फ्री में अपने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयज को तो इस सिचुएशन में क्या है स्टूडेंट यानी यहां पर क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सारा यानी कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज वर्क या तो वो कैश में देंगे आयदर इस काइंड में देंगे होगा वर्क के बदले यानी इनकम फ्रॉम वर्क वर्क से जो इनकम आ रही है सो आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट ये कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज का एक पार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड तो आप लोगों को क्वेश्चन में वहां पर गिवन होगा वेजेस एंड सैलरी दे रखी होगी या ये चीजें भी दे रखी होंगी उसमें सब्सिडी राशन यूनिफॉर्म तो आप उसको ऑटोमेटिकली सीओई का पार्ट समझोगे इट इज क्लियर टू स्टूडेंट नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इट इज ए पार्ट ऑफ सीओई बिकॉज सीओई इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट वेजिस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एंड एम्प्लॉयर वेजिस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल security scheme what do you mean by social security scheme it includes employer share toward employer insurance suppose that owner ne apne workers ka insurance kara diya aur insurance karane ke baad jo insurance ki emi hai wo khud bhar raha hai कौन ओनर तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या मिल रहा है उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है अपने वर्कर को उसने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी और वो भी क्यों क्या है क्योंकि वो उसका वर्क के बदले है इट इज क्लियर इनकम फ्रॉम वर्क तो वो उसके यहां पे वर्क कर रहा है तो उसको वो कैश में देकर कैश के अलावा दीज थिंग्स भी प्रोवाइड करा रहा है पीएफ प्रोविडेंट फंड ओनर अपनी तरफ से भी पीएफ प्रोवाइड कराता है अपने वर्कर को तो वो क्या हो गया यहां पर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर होगा
I am repeat again compensation of domestic factor income it is divided into three parts COE compensation to employees plus operating surplus plus mixed income so COE आप लोगों का clear है इस slide में COE क्या होगा आपका compensation to employees wages and salary in cash and kind जितना भी cash में मिल रहा है plus kind में मिल रहा है और plus employees contribution to social security scheme now we are able to discuss operating surplus operating surplus is a second part of component of income method or domestic method operating surplus it is clear to students here is a a kya hua aapka coe and b b ban jayega aapka operating surplus so students you can see I am talking about components of domestic factor income or we are discuss measurement of national income by the help of income method. So it is clear to students and I have said that there are three components. There are three components of income method. First is compensation to employees or income for work. Second is operating surplus and next one I will explain next mixed income. It is clear to students. So there are three components and I have explained compos, compensation of employees or income. It has two parts. Which two parts? First is wages and salary in cash as well as in kind. And second is social security scheme. Here is social security scheme. COE means compensation to employees. This is known as COE. And COE divided into two parts. I have explained in previous slide. So students, one more thing and it is very very important. You have to note down and I will send uh, in PDF your notes. COE may social security scheme ke, may ek point of the retirement pension. Retirement pension is a part of COE because you work ke badle mein de rahe. It is clear to students. Aap kisi कंपनी में वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट के यहां पर एम्प्लॉइज हैं वर्क कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आफ्टर रिटायरमेंट क्या देता है पेंशन देती है पेंशन गवर्नमेंट ने पेंशन दिया तो वो सीओए का पार्ट होगा कैश में ना होकर उसको मतलब कैश में होगा बट उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम में रखेंगे क्योंकि एट अ टाइम ना देकर उसको आफ्टर द रिटायरमेंट देती है गवर्नमेंट इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स क्यों देती है बिकॉज़ आपने वहां पे वर्क किया तो इट इज इनकम फ्रॉम वर्क वर्क से जो इनकम आती है तो रिटायरमेंट पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज पेंशन इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज पेंशन ओल्ड एज पेंशन इज अ नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम हम ओल्ड एज पेंशन को नहीं मेजर करेंगे इट इज अ ट्रांसफर इनकम ट्रांसफर इनकम व्हिच इज रिसीव नॉट अर्न वो मेहनत से नहीं है वो तो गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए दे रही है उससे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं हुई है अगर उसने ओल्ड एज पेंशन गिवन कर रखा है होगा आपके क्वेश्चन के कंपोनेंट्स में तो आप उसको इग्नोर करोगे बिकॉज़ ओल्ड एज पेंशन किसी भी वर्क के बदले नहीं मिलती है ओल्ड एज ओल्ड एज पेंशन मिल रही है या विडो पेंशन वो वर्क के बदले मिल रही है नथिंग वो तो ऐसी गवर्नमेंट उनको सोशल वेलफेयर के लिए सोसाइटी का वो एक पोर्शन है उसे सोशल वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करा रही है बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिटायरमेंट पेंशन रिटायरमेंट पेंशन सबको थोड़ी मिलती है जिसने वहां पे वर्क किया है वो रिटायर हुआ है और उसके वर्क के बदले उसको रिटायरमेंट पेंशन दी जा रही है तो इट इज रिटायरमेंट पेंशन इज अ पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज अ पार्ट ऑफ सीओई एंड सीओई इज अ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज सो स्टूडेंट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेकंड कंपोनेंट ऑफ Domestic factor income, this is known as operating surplus. So, students, what do you mean by operating surplus? So, operating surplus ke is also divided into two parts: income from property and income from entrepreneurship. This is known as proper profit. So, it is divided into two parts. You can see. यहां पर क्या था इनकम फ्रॉम वर्क और यहां पर क्या है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से जो इनकम आती है दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और प्रॉफिट जो मिलता है इट इज क्लियर टू इन सब को कंबाइन कर दे तो क्या बन जाएगा ओएस ओएस मींस ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स नाउ यू कैन एक्सप्लेन इन डिटेल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट रेंट एंड रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट रेंट 
जितना भी कैपिटल के बदले मिल रहा है जिसकी भी लैंड है लैंड उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी होगी क्या मिलेगा उसको रिवार्ड में रेंट बिकॉज देर आर फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रन्योर एट इज के स्टूडेंट उन्होंने क्या जनरेट किया गुड्स एंड सर्विसेज और उसी के बदले में क्या मिलेगा उनको फैक्टर सर्विस फैक्टर सर्विस लैंडलोड को क्या मिलती है रेंट तो रेंट एंड रोयल्टी एंड कैपिटल को क्या मिलेगा इंटरेस्ट तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डिवाइडेड हुई आपके टू पार्ट में रेंट एंड रोयल्टी एंड इंटरेस्ट इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स रेंट नाउ वी आर रेंट रेंट इज अ इट कैन बी डेफिनेट एज द अमाउंट पेबल टू द लैंड लोड फॉर द यूज ऑफ लैंड किसी भी लैंड लोड की लैंड यूज करने के लिए जो उसको गिवन करते हैं आपने क्या किया कि कोई लैंड का पीस है किसी ओनर का है और हमने उसको यूज करना स्टार्ट किया हमने उस पर ग्रोइंग किया या हमने उस पर अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की तो उसको क्या देना होगा रेंट इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स और रेंट क्या हुआ आप लोगों का इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से आ रही है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स रेंट आप लोगों का कहीं भी आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कोई आपकी जमीन है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखी है उसके बदले क्या आता है रेंट बिल्डिंग है उसके बदले क्या आएगा रेंट तो रेंट इज ए पार्ट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इट इज ए पार्ट ऑफ ओ एस ऑपरेटिंग सरप्लस आई होप इट इज क्लियर टू स्टूडेंट्स सेम रेंट के साथ साथ स्टूडेंट यहां पर रोयल्टी और लगती है वट यू मीन बाई रोयल्टी रोयल्टी इज इट इज अमाउंट रिसीवेल बाई द लैंड लोड ये भी लैंड लोड के लिए होगा बस थोड़ा सा डिफरेंट है रेंट एंड रोयल्टी में रिसीवेल बाय द लैंड लोड फॉर ग्रांटिंग पेटेंट एंड कॉपी राइट कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स अपना कॉपी राइट हम लोग किसी को दे देते हैं और उस कॉपी राइट की हेल्प से या पेटेंट से हमें इनकम आने लगती है फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फ्रेंचाइजिस आप लोगों ने सुना होगा जैसे कोई कंपनी है बजाज की कंपनी है या हीरो होंडा की कंपनी है और आप लोगों ने कोई हम लोग नहीं हम अपना शोरूम वगैरह ओपन कर सकते हैं हमें पहले फ्रांचाइजिस लेनी होगी उसकी देन आफ्टर हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स उन लोगों को एक तरह से रेंट देना होगा कि हम उनका नाम यूज कर रहे हैं हम उनका कॉपीराइट यूज कर रहे हैं और कॉपीराइट के बदले वो क्या करेंगे हमसे एक रेंट लेंगे और वही रेंट रोयल्टी होता है यानी उनका नाम बिक रहा है आप लोग देखो बहुत छोटा सा सिंपल एग्जांपल मोदीनगर के आप स्टूडेंट्स हो और बोले मोदीनगर में जैन सिकंजी है इट इज की लेटू स्टूडेंट जैन सिकंजी आप सिकंजी की शॉप ओपन कर सकते हैं हम जैन सिकंजी के नाम से अपनी शॉप ओपन नहीं कर सकते वो केस कर देगा हम पे क्यों क्योंकि जैन जो उसका कॉपीराइट है वो पेटेंट है उसके पास उसको कोई और पर्सन यूज नहीं कर सकता लीगली ऑथराइज है उसके पास बट क्या कर सकते हैं हम उससे उसका कॉपीराइट ले सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ रोयल्टी अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई मुझे अपनी कंपनी को ब्रांडेड करने के लिए अपनी कंपनी को ब्रांडेड करने के लिए बहुत सारे मेहनत करने पड़ेगी मुझे क्या बेनिफिट होगा कि आप अपने मेरे अपने प्रोडक्ट को मेरे नाम से सेल करोगे तो वो उसको क्या कर देगा स्टूडेंट वो रोयल्टी की फॉर्म में रेंट उससे लेगा इट इज क्लियर टू स्टूडेंट वो आप लोगों को अपना कॉपीराइट अपना नेम देगा देन आफ्टर आप उसके नेम को यूज करके क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम उसके नेम को यूज कर कर अपना जैन के नाम से ओपन कर सकते हैं तो ये जस्ट एक एग्जांपल था तो किसी की भी चीज का पेटेंट और कॉपीराइट यूज करना किसी भी चीज का कॉपी राइट और पेटेंट यूज करना इज रोयल्टी और उसके बदले वो क्या लेगा हमसे रेंट तो रेंट दो टाइप में हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट रेंट एंड रोयल्टी इट कैन बी डिफाइन एज द अमाउंट पेबल टू द लैंड लोड फॉर द यूज ऑफ लैंड इट इज अंपल रेंट एंड सेकेंड इज इट अमाउंट रिसीवेबल बाई द लैंड लोड ये भी लैंड लोड यूज करें फॉर ग्रांटेड पेटेंट कॉपी राइट एक्सेट्रा अपनी कॉपी राइट और ग्रांटेड को इसको करने के लिए नेक्स्ट थिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज अनदर पार्ट ऑफ इंटरेस्ट वेरी सिंपल जो भी प्रोडक्शन यूनिट में कैपिटल लगा रहा होगा उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस इट इज क्लियर टू स्टूडेंट ये तो वेरी सिंपल है इंटरेस्ट इंटरेस्ट के नाम से ही गिवन होगा रेंट एंड रोयल्टी वहां पर आपको अलग दे रखा होगा और उन दोनों को आप एड करके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इजिली कैलकुलेट कर सकते हो कैटिंग नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रन्योरशिप एंटरप्रन्योरशिप की इनकम या प्रॉफिट स्टूडेंट्स प्रॉफिट डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट अगेन जैसे यहां पर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टू पार्ट में डिवाइड था प्रॉफिट थ्री पार्ट में डिवाइडेड है और वेरी वेरी सिंपल थिंग्स तीन पार्ट है एज इट इज मिलेंगे आपको क्लियर नाइन का अनोदर नेम होगा यहां पर आप लोगों को डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स होगा आग बंद करके तीनों का समीशन कर दो तुरंत इनकम फ्रॉम एंटरप्रन्योरशिप बन जाएगी और इनकम फ्रॉम और स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को दे रखा होगा रेंट रोयल्टी इंटरेस्ट डिविडेंड कॉर्पोरेट टैक्स 
एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सबका समीशन कर दो तुरंत तो वैस बन जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस और प्लस उसमें क्या करेंगे कंपनसेशन टू इंप्लॉइज और लास्ट एक और बचा है मिक्स इनकम अगर उसको भी प्लस कर देते हैं तो इजीली आप लोग फाइंड कर जाओगे व्हाट नेशनल इनकम एनडीपीएफसी यहां पर एनडीपीएफसी मेजर करते हैं बिकॉज इट इज ए डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इट इज क्लियर टू स्टूडेंट यू कैन सी अगेन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट एंड रॉयल्टी सेकेंड थिंग इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम एंटरप्रन्योरशिप दट इज प्रोफिट डिविडेंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स इट इज क्लियर टू स्टूडेंट सो डिविडेंड मीन प्रॉफिट होता है जो अपने वर्कर्स में डिवाइड होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटर्न अर्निंग इसका अनुदर नेम होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो ओनर इकट्ठा करके रख लेता है लेकिन उसको फ्यूचर के लिए रखता है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता उसके शेयर होल्डर्स में और कॉर्पोरेट टैक्स जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है इट इज क्लियर टू स्टूडेंट तो ये तीनों प्रॉफिट ही हैं प्रॉफिट डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स इट इज क्लियर एंड लास्ट वन इज मिक्स इनकम मिक्स इनकम इज अ so students it is a third component of domestic income a is compensation to employees operating surplus and third one is mixed income of the self employed only there are three components in the factor income it is clear to students so mixed income of the self employed is normally it includes income of the self employed person like doctor lawyer shopkeepers farmers small manufacturing etc now question arises why it is a mixed income बिकॉज इन मिक्स इनकम नॉर्मली फाइंड इन इंडिया इंडिया जैसी कंट्री में स्टूडेंट्स क्या होता है कि अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोवाइड हिज लेबर सपोज दैट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है कोई स्मॉल स्मेल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होगा कोई डॉक्टर जिसने अपना क्लिनिक ओपन कर रखा है लॉयर होगा शॉपकीपर जिसने अपनी शॉप ओपन कर रखी है फार्मर्स यानी वो किसी के यहां पर उसको वेजिस एंड सैलरी नहीं मिल रही बट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इट इज क्लियर टू स्टूडेंट अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन प्रोवाइड हिज लेबर फार्मर का एग्जाम्पल देखिए वो अपने खेत में क्या करता है अपनी लेबर को ही लगाएगा एज वेल एज हिज प्रोपर्टी उसको रेंट थोड़ी देना है वो अपने ही ट्रैक्टर लगा रखा होगा उसने अपना ही उसने फील्ड होगा उसका तो उसको रेंट नहीं देना होता इन हिज वर्क सो इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्टी टू वेज हाउ कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट वेजिस सैलरी एंड इंटरेस्ट सो इट इज नोन एज मिक्स इनकम इट इज क्लियर टू स्टूडेंट मिक्स सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे लोग मिलेंगे और सेल्फ एम्प्लॉयड में ना ही तो आपको वहां पर रेंट का आइडिया लग सकता है ना ही आप इंटरेस्ट बता सकते हैं ना ही वहां पर प्रॉफिट बता सकते हैं तो उसको यहां पर क्या मेजर किया मिक्स इनकम मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड I hope it is clear to student these component of the component of domestic factor income and uh, this component we have to use when we measure national income by the help of income method. Uh, it is a uh, students uh, here is a uh, some problem. Today is fourteen and uh, this lecture for fifteen. It is clear to students. So here is a. Uh, प्रॉब्लम रिगार्डिंग टू डेट टूडे इज फोर्टीन टूडे इज फोर्टीन बट योर लेक्चर आई विल सेंड टूमारो सो टूमारो इज फोर फिफ्टीन इट इज क्लियर नो प्रॉब्लम सो स्टूडेंट दीज द कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन इन ब्रीफ दीज कंपोनेंट एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल once more you can i will conclude its component of domestic factor income it is ndpfc kya banega isse milke ndpfc yaad rakhna students jab hum log value added method kar rahe the wahan pe gdp mp ban raha tha then after aap logo ko gdp mp se ndpfc and npfc pe jana tha but by the help of income method we calculate ndpfc it is clear and ndpfc there are three component Compon compensation to employees it is known as coe coe which includes two components wages and salary cash and kind and social security scheme or retirement pension and second thing is operating surplus which is very very important operating surplus income from property and income from entrepreneurship income from property is divided into two part rent and royalty and interest and income from entrepreneurship it is known as profit divided into three part dividend undistributed profit and corporate 
tax. It is clear to students. And third one and last component is our mixed income of the self-employed. If you can add these things, COE plus OS or plus mixed income, it is known as NDPFC. It is clear to students. NDPFC is equal to COE plus OS plus MI. It is clear to students. और अगर NNPFC बनाया है, बस plus कर देंगे हम NFIA. Getting? So we will discuss in next video. And uh, I hope it is clear to students. This is the three component com uh, for the domestic factor income. COE plus OS and plus mix income. By the help of this method, you can easily calculate NDP FC, net domestic factor cost. So you have to plus COE plus OS plus MI. And if you are requirement of national income, you can easily calculate NI is equal to NDP FC plus what domestic से आपको NNPFC बनाना है national income और NNPFC are same thing NFIA it is clear to students so today is sufficient and we will discuss later on thank you so much students